Goedenavond allemaal. Uh, welkom op de persconferentie van de wedstrijd tussen Circle Brugge en de Agent. Um, deze avond waren wij met 7800 toeschouwers in het Jan Reelsterm, waarvoor de analyse van de wedstrijd gevraagd wordt aan de bezoende coach meneer Van der Hagen. Ja, in ieder geval ben ik heel tevreden met de prestatie van de ploeg. Uh, we hebben een aantal frisse mensen uh, in de ploeg gebracht, uh, jongens die nog niet veel gespeeld hadden. Een nieuwe er ook bij, de Rijk die dan toch wel zijn portie ervaring getoond heeft vandaag. Rust, ook rustig gebleven, ook achteraan, maar heel goed de verdediging gestuurd. Dylan Bron die terug was ook, die misschien niet zo heel graag op rechtse flank speelde, maar wat er ook niemand anders. En dan hebben we ook nog Abu, Abu uh, Koita die eigenlijk uh, vanaf het begin van de wedstrijd vuur gebracht heeft en uh, hoesting getoond heeft. En ik denk dat dat vooral een. Uh, een mooie stap was om uh, die match naar onze hand te zetten. En, uh, uh, we hebben een beetje moeten wachten op te scoren terug. Uh, efficiëntie voor doel was misschien iets te weinig. Maar toch denk ik dat we heel goed uh, de controle gehouden hebben. En uh, uiteindelijk uh, verdiend gewonnen hebben vandaag. Goed, ik kan er niet zo veel. Tout d'abord, uh, ik wil feliciteren de Gantoise voor uh, zijn victoire. Uh, pour l'avoir vécu en tant que joueur, je sais que c'est jamais évident de, de, de rejouer euh, trois jours après euh, un match de Coupe d'Europe, surtout quand il y a la déception de l'élimination. Et, et comme je disais à mon collègue, quand on est passé aussi proche, puisque à Bordeaux, ils sont fabuleux que quand même pour que, pour que cette équipe euh, arrache la qualification. Nous, on savait qu'on devait faire un match euh, à 100 voire 110% de, de, de nos possibilités. Malheureusement, ce soir, on a été à simplement 80-90. Donc vous allez me dire que c'est... C'est pas beaucoup, mais quand on, quand, quand, quand on joue contre une équipe euh, de cette valeur-là, notamment sur le plan offensif, euh, bah, il faut présenter euh, son équipe euh, au meilleur niveau, à 100%. Et malheureusement, on a été euh, techniquement, je dirais physiquement aussi, euh, un petit peu en dessous. Pas beaucoup, mais un petit peu en dessous. Et compte tenu de la valeur des deux équipes, euh, la différence de valeur des deux équipes, à un moment donné, euh, bah, ça... Ça se matérialise par, par une défaite et par, par des buts contre. Ce que je retiendrai de positif malgré tout, c'est qu'il a fallu quand même deux pénalties, et j'ai revu les images plus que contestables, pour, pour plier. Et j'oublie pas non plus que la Gantoise s'est créée d'autres opportunités. Je suis assez en colère et pas du tout content d'avoir pris ce troisième but, parce que je crois que là c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Euh, voilà, ça se joue à, à, à peu de choses, mais ce peu de choses euh, dans un match comme ça, et compte tenu de la différence de valeur des deux équipes au départ, bah, ça se caractérise par trois buts, c'est sévère, il faut l'accepter, il faut continuer à travailler, on est toujours dans le même challenge. Challenge c'est euh, 30 points, enfin, 30 matchs à faire, il faut prendre 30 points, de manière à éviter euh, la place euh, dont personne ne veut. Euh, mais encore une fois, regardez bien les images, parce que euh, moi je suis quelqu'un de favorable au VAR, parce que je pense que c'est une avancée dans le football et, et, et même si des fois ça prend un peu de temps ou un peu trop de temps, je pense que c'est bien qu'on puisse avoir des gens qui revisionnent et prennent le temps de revisionner, ça se fait dans beaucoup de sports, je viens d'Amérique du Nord et, et ça se fait partout là-bas et tout se passe très très bien, mais là pour les avoir revus, euh, si après avoir revu les, les images, notamment sur le premier, on dit qu'il y a pénalty, il euh, y, 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 y a débat. Voilà. Et maintenant, encore une fois, euh, je ne peux pas résumer le match à ça, tout simplement mettre euh, euh, les faits euh, euh, et, et, et dire ce que je pense par rapport à, à, à ce qui s'est passé. Merci coach. Vous avez des vragen Est-ce qu'il y a des questions Oui. Euh, Verstraten is onder jou euh, de duivel geworden. Hoe belangrijk is dat euh, voor jou ook en voor de ploeg en voor hein? well, Dat is zijn eigen verdienst. Ik denk uh, dat je alleen. Uh, dit kunt uh, constateren dat hij op het veld uh, goede prestaties neerzet en dat hij dat ook uh, wekelijks bevestigt. Dus uh, het vertrouwen dat hij vandaag geëtaleerd heeft, dat zal wel te maken hebben met zijn oproeping. En je weet, een speler die dan ergens uh, een selectie krijgt uh, in de huidige nationale ploeg, dan krijg je misschien even vleugels. Vandaag was hij ook niet present en uh, de manier waarop dat hij rustig blijft om nogmaals die penalty nog een keer binnen te shotten, uh, dat was dan toch uh, het grote vertrouwen, uh, grote stabiliteit. Uh, dan, dan zijn we op het moment uh, klaar om naar de Rode Duivels te gaan. Yves, um, 
na de uitschakeling tegen uh, Bordeaux was er op sociale media, waar de supporters uh, nogal hard voor u. Vandaag hebben ze uw naam gescandeerd. Uh, hoe ga je daar met, als coach mee om? Van dat switch binnen drie dagen? Uh, ja. ja, nee, ik denk dat dat eigen is aan trainer zijn. Dus uh, we, doen, we hebben nu 13 op 18. We waren heel dicht om verder te gaan Europees. We spelen toch tegen Bordeaux. Maar we hebben het uh, verspeeld thuis, waar we eigenlijk uh, constant de betere ploeg waren. En waar we nagelaten hebben om te scoren. En dat is wel pijnlijk, uh, ook omdat we in de groep misschien niet de match gespeeld heeft in Bordeaux dat we allemaal hadden gewenst, want uh, dan uh, zat het er zeker nog meer in. Er waren een viertal kansjes in de eerste helft en ik vond het een beetje spijtig dat we die een penalty tegen kregen, want vond, als je achteraf kijkt, dat is het wel een beetje Karoudi aan laat vallen en dat er geen contact is. Nadien gingen we dan nog altijd kunnen een half uur um, alles geven om misschien nog de 1-1 te scoren. Dan weet je dat zij ook nerveuzer worden. Maar hoe ga ik daarmee om? Ik zit niet op sociale media, ik heb daar ook niks van gelezen. Dus en, uh, uh, hoeveel zit er op sociale media? Ik weet dat uh, vandaag de Hense supporters heel tevreden naar huis gaan. En ik wil ze ook bedanken om uh, altijd uh, om niet present te zijn. Zelfs vandaag hebben ze gans de match gezongen. En uh, ja, Hent, Hent heeft gewoon een hele goede achterban. En als je dan een keer verliest, dan, dan, dan begrijp ik ook dat ze ontvoerd zijn. Um, je hebt heel veel, er zijn heel veel transfers geweest, je bent eigenlijk bezig met het uitbouwen van een nieuwe ploeg. Um, is het dan toch welkom dat je één, daarmee van boven staat en twee, dat je nu veertien dagen hebt om uh, ja, die nieuwe jongens allemaal wat in te passen, want uh, evident uh, lijkt me dat allemaal niet. Uh... Nee, zeker niet, maar we zitten opnieuw met uh, een tiental internationals die weg zijn, dus het zal weer een klein beetje schuiven zijn uh, en wachten totdat ze terug zijn om eigenlijk uh, het volledige concept dat we willen hebben, hoe dat ze spelen, want vandaag waren er hele goede dingen, maar sommige keren vond ik toch dat we um, te gemakkelijk balverlies hadden en uh, te veel lopen ook met de bal op een gegeven moment. En het zijn ook allemaal jonge jongens die nog niet veel op dit niveau gespeeld hebben, maar wel een groot talent hebben en ze moeten de talent in dienst stellen van dat team. Het is mijn passé, non beau joueur pas. Je ne connais pas le joueur pas. C'est deux joueurs qui faisaient partie de, de, de l'équipe au début. Quand vous avez... Qui font partie. Oui, mais qui, qui, enfin, qui étaient dans les 11 de base quand vous avez gagné euh, vos, vos, vos premiers matchs. Euh, pourquoi euh, ils ne sont pas. C'est ce que j'ai ce expliqué à, à, à beaucoup de personnes. Moi, j'ai un effectif à gérer. Et... À un moment donné, c'est pratiquement les deux joueurs qui ont le plus joué depuis le début de la saison. Donc, il euh, euh, y a deux options. Soit euh, vous donnez du temps de jeu euh, à, à, à tout le monde et en, en gérant ça, ou alors bah, vous mettez toujours les mêmes. Et puis le jour où ils sont blessés, vous, avez, vous les avez absents un mois, un mois et demi, deux mois des fois. Et puis ceux qui prennent leur place, ça fait deux mois qu'ils n'ont pas joué. Donc, euh, j'essaye d'apporter des touches et des retouches, comme ça, de manière à ce que... On peut s'avancer. Je vous rappelle qu'on est, on est dans, dans un projet aussi euh, avec euh, l'AS Monaco derrière. Donc c'est pas le bon, les bons exemples avec ces deux joueurs-là, puisque même si Isaac a été formé à l'AS Monaco, euh, mais ça fait partie aussi de notre projet de, de mettre en place. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple avec Johan Etienne. J'avais fait le choix dans, de, 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 de mettre Johan Etienne euh, là où a joué Omar Aboud euh, en début de saison de manière à pouvoir donner du temps de jeu à ces jeunes joueurs qui, qui en ont besoin et, et pour qui c'est une expérience formidable de jouer contre une équipe euh, euh, comme ce soir, qui est, qui, est, qui est une excellente équipe et qui jouait il y a 3-4 jours en Europa League contre une ligne française. Merci. Merci. Merci.